，师傅，你干嘛拿我车呀？你可以帮我个忙吗？怎么啦？你说。那个是我的车，昨天晚上我停在那里，今天早上就没电了。那怎么办？我没有带搭电宝，也没有带拖车绳。不用不用，你下来帮我推一下就好了。就我们两个人吗？对你坐上去挂档，我来推。试一下吧，应该推不着。把钥匙打开，挂三档，踩离合器，推吧。不行，速度太慢了。师傅加油！放离合器，不行，这个速度太慢了。你车上有没有绳子？我给你拖。有，刚好有一根。给你挖绳，你看这绳子可以吗？这绳子不行，一拖就断了。哎，这下麻烦了。我再去路口叫一个人帮忙推吧。不用，用这根绳子也可以把车打着。先用千斤顶把车顶起来。顶一个轮胎离地就可以了。看车主的表情，他不相信我，他又去路边教其他人，把方向往左边打死，用绳子把轮胎一圈一圈的绕起来，这样就可以了。把钥匙打开，挂三的。师傅，快点回来！那些人都不停车，现在只需要拉这根绳子，发动机就能打着了。哦，来，你试一下。速度太慢了，再来一次。三二一，拉！耶！打着了，打着了！哎，真的打着了！你是干什么的？我是修车的呀。怪不得这么厉害，我这车有点耗油，有时候排气管还冒很大的烟，这个是什么毛病啊？这个原因有很多，你要开到我修理厂慢慢检查。那算了，你检查出来又得一大笔钱。你平时只要保养做得好，发动机一般是不会坏的。我保养的呀，我都是五千公里换一次机油。你有没有清理过积碳？没有。那加一瓶三元催化清洗剂吧。这个就是三元催化清洗剂，直接加在油箱里面，然后把油加满。你那个车十年了，大概要加三瓶以上。那你帮我看看有没有积碳？行，我用内窥镜帮你看一下，把氧传感器拆掉。这个氧传感器很黑，把内窥镜插进去。你过来看，这些都是积碳。那你给我加一瓶吧，这瓶加进去，你就去加油站把油加满，然后把这箱油开完，你再把车开到我的修理厂，我再给你检查一下有没有清洗干净。你的修理厂在哪里啊？你可以导航小阿兰修车，你的车现在是三万九千多公里。今天下这么大的雨，辛苦你了。一个星期后，你好，我问一下小阿兰，汽油店是不是在这里面？就站在里面，再开进来一点，再进来一点。这次开了四万多公里，我先给你把氧传感器拆掉。现在氧传感器也干净了，再把内窥镜插进去。你过来看，是不是比上次的要干净多了？是的，是的，还有一点点，怎么办？再加两瓶吧，把它清洗的干干净净的。那你再给我拿两瓶吧。小兰，能不能再预支一点工资给我？你这个月都预支好几次了。我发高烧了，我想去医院打吊针。真的假的？过来，我量一下。三十八点五，戴上口罩，赶紧去医院吧。你记得转钱给我。江师傅，我走了，去哪里啊？小杨发高烧了，他去打吊针了。他的话你也能信啊？真的发高烧了，三十八度五。你别不相信我，等会他回来，你看看他手上有没有打针就知道了。这个是谁的车呀、啊？你今天怎么开这个车来上班呀、啊？这是我姐夫的车，他要换正式皮带。你姐夫的，那要给他优惠一点。不用优惠，该多少就多少。他这个是公司的车，修好给他开个票就行。他这个变速箱有点漏油啊，也给他修一下吧。你看他的发动机漏油，要不要修？修，都修。我先开进去，给他顶起来。等一下，我先用电脑给他检查一下，如果检测出来发动机有问题的话，再一起修。就是这个电。电脑连接手机就可以用，把它插在这个位置，插在车上它可以自动识别车辆，然后点绑定就可以了。在车辆行驶的时候，可以看到平均油耗、行驶距离、电压、温度、转速。它这个故障灯也是亮着的，往下滑，找到车辆检测，开始扫描。现在正在进行全车检测，已经检测出问题了，检测出三个故障。第一个系统太浓，故障原因有可能是氧传感器和喷油嘴，这个清洗一下就好了。把发动机抬下来一起修吧。现在开始拆发动机。其实我们修车的人都喜欢修公司的车，因为公司的车很多东西都是直接换，不差钱，这样我们也会多赚一点。但有的公司是一个月结算一次，这种情况就很容易被拖欠，有时候等一年两年我们都拿不到钱。现在把车顶高一点点，把轮胎拆掉，再顶高一点点，把机油和变速箱油放掉。这个下面都是漏油的痕迹，看起来特别不舒服
现在把半轴拆掉，然后把车放下来，把浮力一样放掉。把氟利氧放到水里面，这样可以减少污染。掉发动机之前，机盖也要拆掉。行行行,行，可以了，把车子放低一点就可以了。一二三，一二三，一二三。一二三。现在可以明显的看到油底壳漏油，变速箱也漏油。这个很有可能是曲轴的前后油分在漏。先把变速箱拆掉看一下。为了车。把这个变扭器拿掉，看一下里面油分有没有漏油。这个油分不漏油，这些油都是刚刚漏的。看一下这个油分漏不漏油？油底壳的垫片有点漏油。现在把曲轴前油分拆掉，因为还要换正时皮带。嗯嗯这个发动机以前我没有修过，我要先把正时记号找到再拆皮带。小兰，我回来了，发动机都拆完了，你才回来？去打针了？你打针去了？让我看看手，还真打针去了。你们不要说了，赶紧来看一下这个正时，它这个凸轮轴有好几个记号，这里一个，这里一个，这里还有好多，这边也是有好几个。你再转一圈，这个车我懂。方便提零伤。我慢点，慢点，到了。你看下面这个点对着三角形，上面这两个点对点。我怎么看上去要抽半个尺啊？这个需要专业工具，我去我师傅那里借一个吧。行，那你赶紧去吧。下雨了呀，那我走了。慢点啊！今天是五月十七号，我们这里还在卖西瓜。现在我要种几颗辣椒。这个是我刚种的辣椒，刚刚种的。你们记一下现在阿黄的狗毛。这个车还在做油漆，我开了几天，发现油耗特别高，检查出来是积碳太厚了。我现在用内窥镜给你们看一下，查看二缸，现在可以明显的看到有很多积碳，那些黑色的都是积碳，拔出来证明一下，就是这个车。现在我给它加一瓶普吕的液体黄金，然后再来看一下这个车有多少公里，现在是 196359， 现在我们让车主正常开一段时间。大家好，今天是五月三十号，我种的辣椒还没有长大，但是阿黄的狗毛长长了。上次这个宝马车的油漆也喷好了，而且已经开了十九万六千五百六十五公里。现在我们来看一下它的积碳清洗的怎么样了。火花塞已经拆掉了，直接把内窥镜塞进去。你们看，中间有一些发白，说明积碳洗掉了。之前的是很黑很黑的。这个只是加了一瓶的效果，现在我再往车里面加一瓶，然后再把车开到加油站把油加满。现在只剩四十二公里了，没有油了。您好，九二加满，现在加满了。今天是六月二十八号，我前段时间回老家去了，这段时间这个宝马也没怎么开，到现在是幺九七幺六四，比上次多了五百九十九公里。从五月十七号到六月二十八号，一共开了八百零五公里。现在我再用内窥镜看看里面的积碳怎么样了。这次还是查看二缸。哇塞，你们看，确实清洗干净了。左边这一块很明显的没有积碳了，右边也是，中间积碳比较厚还在，边上也还有。拔出来确认一下是不是这个车。这个车到现在一共加了两瓶液体黄金，一瓶加一箱油。以现在这个情况来看，这个车应该还需要加两三瓶，积碳就能清洗干净了。所以说这款液体黄金的效果还是非常好的。我差不多用了两个月的时间来测试，现在我种的辣椒也长起来了，阿黄的狗毛也长长了。燃烧室的积碳会影响发动机的动力、油耗，发动机抖动、启动困难。使用液体黄金之后，积碳都从排气管排出来了。之所以新车油耗低，老车油耗高，就是因为发动机里面的积碳越来越多。把积碳清洗干净，就能恢复到新车时候的油耗了。如果积碳十万公里、二十万公里从来没有清洗过的话，积碳就会很厚很厚，轻微的会导致发动机烧机油，严重的会导致活塞环卡死、发动机拉缸、发动机报废。刚刚我说的这些，都是我这几年修车经常遇到的问题。大家可以根据自己的实际情况进行清洗。小兰，我今天早上去加油的时候，那个人把油箱盖打开。我的汽油就喷出来了，他是不是让你加燃油宝？对，你怎么知道？那你有没有加？没有，我怕他是骗人的。哦
你确实骗人的。你仔细想想，你去加油的时候，你的油箱已经没有油了，怎么可能还喷出油来？还好我没有加。那燃油宝到底有什么用啊？能提升动力吗？燃油宝不可以提升动力，但是它可以恢复到新车时的动力，还可以减少油耗。发动机抖动都可以用它，但是必须要用正品的燃油宝。真的有这么厉害吗？你来看这个发动机，表面都是积碳，本来是一点五的排量，气缸可以装一点五升的水，但是积碳太厚，只能装一点四升的水，相当于排量就变。变成一点四的了，这样动力是不是就变弱了？没有动力你就会大脚踩油门，这样油耗就变高了。我明白了，加燃油宝进去就是把这个积碳去除，这样燃烧时就可以恢复到新车时的巅峰状态。对，没错。燃油宝可以去除积碳吗？燃油宝有两种类型，第一种是提高辛烷值，让汽油燃烧更充分，对提高动力只有一点点帮助。加这种燃油宝还不如加九十八号汽油。哦。另外一种燃油宝就是除积碳的，也是直接加在油箱里面，通过发动机高温燃烧。然后成气体排出去。你帮我看一下我的发动机里面有没有积碳，有的话也帮我加一瓶进去。好的，把火花塞拆掉，把内窥镜插进去看一下。这个是一缸，这个是二缸，积碳还挺多的，加一瓶估计作用不大。这个是三缸，这个是四缸。这么厚的积碳，真的能去除吗？我先给你加一瓶，然后你去加油站把油加满。你把这箱油快跑完的时候，你再开过来，我再用内窥镜帮你看一下。好吧，这个燃油宝加进去没有作用的话，以后我就不相信你了。这个你完全不用担心，已经测试过好几次了。我看一下你现在的公里数，现在的公里数是十万七千一百九十七。好了，你开走吧。一个星期后，小兰，我的一箱油已经跑完了，你再帮我拆开看一下，最近这几天开起来感觉怎么样？有那么一点点感觉油。我们踩起来比较轻，不知道是不是心理作用。现在把火花塞拆掉，插入内窥镜，你过来看一下，积碳是不是明显减少了？这里还有好多黑点没有去掉呀、啊。你这个要慢慢来，你这个积碳这么厚，肯定是要多加几次的。这个是第二缸，积碳明显减少了。这个是第三缸，再看看第四缸。四个缸都差不多。前面那个就是我表弟的车，你女朋友不是和你一起来的吗？对呀、啊，我轮胎陷进去，他就走了。你这个往前开肯定是开不出来的，往后倒试一下吧。先发动，踩离合器，刮刀挡，油门踩到底，快速放离合器。<笑>表姐，这样不行啊，我轮胎都冒烟了。你到后面帮忙推一下。我准备好了。踩离合器，挂一档。不行不行，再这样我轮胎都要报废掉了。你不用担心，我会给你弄好的。把轮胎的气放掉，这样抓地面积就会更强。现在轮胎已经没气了。表弟，你也到车上坐着。车身越重就越不容易打滑。表姐，这样不行，我们还是找一个拖车吧。我还有一个办法，肯定能把车开出来。用千斤顶把车顶起来，轮胎要离地。表姐，你这个千斤顶能顶这么高？你去找一点石板砖头过来。表姐，这个可以吗？把它塞到下面去吧。为何忍受？再放一块大的，应该可以了。小姐，我这轮胎一点气没有了，一会儿怎么开回去啊？我早就跟你说过了，车上备一个打气泵，你就是不听啊。那现在怎么办、啊？我车里面有打气泵，你去拿一下。小姐，你这个打气泵挺方便的，打气打满，打到二点五公斤它会自动停。这个打气泵打得好快啊！可以了，表弟上车，下次不要带女朋友来这边玩了。